Hello! Welcome po kayong muli dito sa DCF Podcast. Nandito tayo ngayon sa part 3 ng katanungan tungkol sa imahe. Bakit walang tinuro ang mga apostol tungkol sa mga imahe? Isa sa karamihang argumento na naririnig ko kapag inaatake nila ang ating doktrina, tungkol sa mga imahe ay wala raw ito sa Biblia dahil raw walang utos sa Biblia na gumawa ng imahe. Lahat ng imahe natin ay isang idolo o idol sa English. Ito ang huling tanong sa isang post na kumuha ng aking atensyon. Tinanong niya, bakit walang gumawa ng larawan o ribulto ng mga propeta para dalanginan? o gumawa sila ng isang rebulto para representasyon ng Diyos para ito'y luhuran. O bakit nang umakyat si Kristo ay hindi nagturo ang mga apostol na gumawa ng rebulto ni Kristo upang luhuran? O dahil sa paggalang. Sa aking unang video, pinakita ko na ang mga larawan ay makikita na sa kultura ng mga Hudyo at isang halimbawa ay makikita sa Dura Europos Sinagog. Nagbahagi rin ako ng dahilan kung bakit walang gumawa ng ribulto ng Diyos sa panahon ng Old Testament at kung bakit wala nang masama sa paggawa ng imahe ni Jesus dahil siya ay Diyos na naging tao. Ngayon, gusto ko naman sagutin ang huling katanungan kung bakit hindi nagturo ang apostol na gumawa ng rebulto ni Jesus para sa paggalang. Sa Biblia, ito ang tanong ulit, bakit walang tinuro ang mga apostol tungkol sa imahe? Ang sagot sa katanungan na ito ay mali. Ang katuroan ng sola scriptura sa pananaw ng mga protestante, ang Biblia lamang ang nag-iisang tiyak na batayan. Pagdating sa mga doktrina, ngunit hindi ito ang sinasabi ng banal na kasulatan ng Biblia. Pasahin natin sa 2 Thessalonians 2.15. So then, Breton, stand firm and hold to the traditions which you were taught by us, either by word or mouth or by letter. Binanggit ni St. Paul ang kahalagahan ng tradition na hinati niya sa dalawa, ang written tradition, sacred scriptures, at ang oral tradition, ang sacred tradition. Kung titignan naman natin ang tradisyon at kasaysayan ng ating pananampalataya, marami tayong ebidensya na nagpapatunay na may mga halimbawa na ng paggawa ng imahe at pagpapakita ng respeto sa harap dito. Ang tatlong halimbawa na babanggatin ko ay mula sa kasaysayan na sinula ni St. John Damasin noong 8th century. Saint Athanasius, we who are of the faithful do not worship images as gods, small g, as the um, heathens did. God forbid, but we mark our loving desire alone to see the face of the person represented in image. According to St. Cyril of Alexandria, if images represent the originals, they should call for the same reverence. St. Denis Bishop of Athens, sensible images do indeed show forth invisible things. At si St. Athanasius at St. Cyril ay nabuhay ng 4th century, habang si St. Denis naman ay nabuhay ng 5th century, Ngunit makikita na natin ang pagkaunawa tungkol sa imahe kung ang babasihan natin ay kasaysayan ng simbahan. Bukod pa rito, mayroon tayong archaeological evidence ng isa sa pinakamatandang simbahan na tinayo noong 232. Ang Dura Europos Church ay naglalaman ng mga imahe tulad ng Good Shepherd, Healing of the uh, Paralytic at Christ and Peter Walking on the Water. May ganyan ba kayo mga protestante? Wala kayo niyan. Bukod pa rito, kasama rin ang simbahan sa matibay na pundasyon pagdating sa doktrina ayon sa Biblia. Tignan natin ang nakalagay 
sa Ma Matthew 18:17 to 18. If he refuses to listen to them, tell it to the church. If he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector. Truly, I say to you, whatever you bind on earth shall be bind in heaven, and whatever you loose on earth shall be loose in heaven. Ayon sa Matthew 18, kung may magpatuloy na hindi makinig sa katuroan ng simbahan, siya ay tuturing na isang hentil at tagakuha ng buwis. Sa panahon ng mga pustol dati, sila ay tinuturing na makasalanan. Ito ang tinatawag nating excommunication. Makikita natin ang ganitong halimbawa sa Acts 15, kung saan ang mga pustol at ibang kaparean ay nagsagawa ng isang church council o kilala bilang Council of Jerusalem, kung saan sa pamamagitan nito ay hindi at hindi ng sariling interpretasyon ng Biblia na ayos ang alitan sa pagitan ng mga hintil at mga hudyo. Ginamit rin ang katagang anatema o a curse sa kasulta ni St. Paul ayon sa Galatians 1.9. As we have said before, so now I say again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to that which you receive, let him be a curse or anatema. Dahil sa mahalagang tignan ang kasaysayan ng simbahan, pati na rin ang kapangyarihan ng simbahan, tinayo ni Jesus mismo, mahalaga na tignan natin kung ano ang sinabi sa 7th Ecumenical Council tungkol sa mga imahe. Anatima to the calumniators of the Christians. That is to the image breakers. Anatima to those who apply the words of the scripture which were spoken against idols to the venerable, venerable images. Anatima to those who do not salute the holy and venerable images. Anatima to those who say that Christians have recourse to the images as to gods, small g. Anatima to those who call the sacred images an idols. Ang dahilan kung bakit walang tinuro ang Biblia ng mga, at ang mga apostol tungkol sa imahe ay hindi dahil sa mali ang katuruan ng simbahang katolika tungkol sa imahe, kundi sa mali ang katuruan ng mga protestante patungkol sa Sola Scriptura. Ang interpretasyon ng mga katuruan ay hindi dapat nakabase sa sariling interpretasyon lamang ng Biblia, kundi sa mabuting balita na tinuturo ng simbahan, tinayo ng ating Panginoong Yesus. Kung mali ang simbahang katolika tungkol sa imahe, ibig sabihin ay nanalo si Satanas dahil ang kanyang kagustuhan ay maniwala sa maling katuruan ang mga kristyano. Ngunit naniniwala ko na hindi magtatagumpay si Satanas sa simbahang tinatag ni Jesus dahil ito mismo ang sinabi ni Kristo at ng, ito, ito ay kanyang panangako sa atin sa Mateo 16.18 At sa ibabaw ng batong ito, ikaw ay Pedro at itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng hades ay hindi makapananaig laban sa kanya.